ஒரு பர்ஃபெக்டான நெட்ஒர்க் நான் சொல்ற வார்த்தையை புரிஞ்சாலே தெரியும் ஒரு பர்ஃபெக்டான நெட்ஒர்க் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அது ஆக்சுவல் பவர் என்ன எத்தனையோ பேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ட்ராவல் பண்றோம் எத்தனையோ பேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில எத்தனையோ பிசினஸ் பார்த்தவங்க இதுல இருப்பீங்க இந்த நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர்ல நான் கேரண்டியா சொல்றேன் குறைஞ்சபட்சம் நூறு பேராச்சும் வேற ஒரு நெட்ஒர்க்ல இருந்துதான் இதுக்கு வந்திருப்பீங்க அப்போ ஒரு நெட்ஒர்க் அப்படின்றது இத்தனை பேர் மத்தியில நம்மளுக்கு ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்குது இது ஒரு ஆக்சுவல் வேலை என்ன ஏன்னா எதுக்காக இதை பத்தி நான் முக்கியமா பேசணும்னு நினைச்சேன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் ஒருத்தங்கள்ட ப்ராஸ்பீட்டிங் பண்றதுக்காக போயிருந்தோம் அந்த கெஸ்ட் வந்து என்னுடைய டவுன் லைன் கேக்குறாரு ஏதோ மளிகை பொருள் விற்கிற பிஸ்னஸ் சொல்லி இருந்தது தானே அது அப்படின்றாரு யோசிச்சு பாருங்களா எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட போய் ரீச் ஆயிருக்குதுன்னு மளிகை பொருள் விற்கிற பிஸ்னஸ் ஆயுது அவங்க அவங்க கேக்குற விதமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதானே அது என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க இல்லையா அப்ப இப்படி பவர் என்ன எவ்வளவு பெரிய நெட்ஒர்க் கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஃபீல்டு வந்து இந்தியால ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்கு நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஃபீல்டு இன்னமும் அழியாம இந்த உலகத்துல சுத்திட்டு இருக்குது இவ்வளவு பெரிய ஃபீல்டுல நம்ம இங்க ஒரு பிசினஸ் எடுத்து பண்றோம் அதை எப்படி எடுத்து பண்ணணும் அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய ஃபீல்டுன்னு தெரிஞ்சாதானங்க பண்ண முடியும் நிறைய பேரு பிளிப்கார்ட்ல இந்த பவர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற நம்ம என்ன பண்றோம் பேசணும் இல்லைங்களா இன்னைக்கு இவ்வளவு இருக்குது நாளைக்கு இவ்வளவு இருக்க போகுது அப்ப எதிர்காலத்துல எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க சரி ஏன் அவ்வளவு தூரம் வளருது அத பேசுறதுக்கு தான் இன்னைக்கான செஷன் நம்ம வச்சிருக்கோம் சரிங்களா சோ இதுல நீங்க கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணா மட்டும்தான் நான் சொல்ல வர கருத்துக்கள் உங்களுக்கு உள்ள போய் சேரும் ஆஹ் இந்த பெட்டுக்குள்ள படுத்துக்கிட்டு இந்த பெட்ஷீட்டை போத்திக்கிட்டு இந்த பாத்திரம் விளக்கிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்படி யாரால வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே ஹெட்செட்ல பாட்டு கேட்கற மாதிரியே போயிட்டு இருந்தீங்கனாலும் இது உங்களுக்கான செஷன் கிடையாது நீங்க உக்காந்துருந்தாலும் உங்களுடைய டைம் தான் இங்க வேஸ்ட் ஆகும் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இதை அட்டன் பண்ண முடியுமோ அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணு சரிங்களா இப்போ இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரிய பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அத பாப்போமா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஏதா ஒரு வருமானத்துக்கான ஒரு வழியை உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் மெஜாரிட்டி மக்கள் ஏதோ ஒரு வருமானத்துக்கான ஒரு வழின்னு உருவாக்கி வச்சிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாப் கரெக்டா உங்களுடைய ஜாப் இந்த ஜாப் நேச்சர் அப்படின்றது எப்படிங்க இருக்கும் நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போய் வேலை பாக்குறீங்க இப்பதான் நீங்க இருக்கிற இந்த நூத்தி எழுபது பேர்ல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேராச்சும் என்ன பண்ணிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்ல வேலை பாத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்போ இந்த ஜாபோட நேச்சர் அப்படின்றது எப்படி ஆக்சுவலா இருக்கும் முத விஷயம் நீங்க வேலை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பணம் கிடையாது கரெக்டா நோ ஒர்க் நோ பே நம்ம வேலை பார்க்கலாம் நமக்கு அந்த பணம் நம்மளுக்கு வரப்போறது கிடையாது நீங்க அப்படியே ஒரு வருமானம் சம்பாரிச்சாலும் சில பணத்தை புடிச்சுக்கிட்டு மீதி தான் என்ன பண்ணுவாங்க கையில கொடுப்பாங்க அது பேர் தானே தெரியுமா ஹேண்ட் டேக் சேல்ரி சிடிசி கிடையாது ஹேண்ட் டேக் சேலரி அதாவது அவங்க கொஞ்சம் பணம் பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க என் உழைப்புல இருந்து அது போக மீதி வரதான் ஹேண்ட் டேக் சேலரியா இத வாங்குறது நிறைய பேர் பெருமையா இருக்கிறோம் இது கூட பரவாயில்லைங்க வெயிட் ஃபார் இன்சென்டிவ் உங்களுக்கு தேவையான வருமானத்தை நீங்க அமைச்சிக்க முடியாது கரெக்டா இப்ப இந்த ஜூன் மாசம் பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் சேர்த்து வேலை பார்த்தேன் எனக்கு ஒரு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா தருவாங்களா எந்த கம்பெனியா கொடுப்பாங்களா எனக்கு பிப்ரவரி மாசம் ஏப்ரல் மாசம் நிறைய செலவு இல்லைங்க ஆனா இப்ப எனக்கு ஜூன் மாசம் நிறைய செலவு இருக்குது இதுக்கு நான் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் சேர்த்து வேலை பாக்குறேன் எனக்கு சம்பளம் உயர்த்தி கொடுப்பாங்களா அதுக்கு பிறகு தானே ஓவர் டைம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவரு ஓவர் டைம் பார்த்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்க முடியுமான்னு கேக்குறேன் உங்களுடைய இன்சென்டிவ் அப்படின்றத நீங்க முடிவு பண்ண முடியாது உங்களுடைய வருமானத்தை நீங்க முடிவு பண்ண முடியாது சரி அதையும் மீறி என் உழைப்பெல்லாம் கொட்டுறேன் என் கம்பெனி தான் கதின்னு கிடக்குறேன் எனக்கு தான் வந்து பணம் வரணும் பணம் வரணும்னு ஓடுறேன்னா உங்க குடும்பத்துக்கு உங்க நேரத்தை கொடுக்க முடியாது உங்க ஃபேமிலி கூட உங்களால உங்க டைம ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது இதையும் தாண்டி எனக்கு இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லைங்க அப்படின்னாலும் உங்க இஷ்டத்துக்கு வேலை பார்க்க முடியுமா உங்களுக்கு மே உங்களுக்கு மேல ஒருத்தர் பாஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஓனர்னு ஒருத்தர் இருப்பார்
இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாபுக்கு போக நம்ம தயாரா இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு நெட்ஒர்க்குன்னு வரப்போ அது அந்த அளவுக்கு எடுத்து நம்ம பண்றோமா உழைப்ப கொட்டுறீங்க உங்களோட உழைப்ப கொடுக்குறீங்க யாருக்கோ யாரோட கனவுக்கோ எங்கேயோ உட்காந்து நீங்க உழைக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கான ரிசல்ட் உங்களுடைய உழைப்புக்கான ஊதியம் உங்களுக்கு கிடைக்குதா நீங்க போற வேலையில இப்படிப்பட்ட ஜாப் நேச்சர்ல இருந்து ஏதோ ஒரு வழி எங்கேயா ஒண்ணு தப்பிக்கணும் வேற ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்னு தேடுறவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா தான் இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரி அமைஞ்சிருக்கு ஏன் தெரியுமா இங்க இருக்கிற எத்தனையோ பேரு இங்க இருக்கிறீங்களா கவுண்ட் ஒரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கிறீங்கல்ல உங்க எத்தனையோ பேருக்கு கேரண்டியா சொல்லுவேன் வர வருமானம் பத்தாதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க போற வேலைக்கோ உங்களுக்கு வர சம்பளத்துக்கோ சம்பந்தமே இருக்காது வர வருமானம் பத்தலன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு நீங்க போயிட்டு இருக்க வேலையை விட்டுட்டா வர முடியும் உங்களுக்கு அதான சோறு போடுது அப்ப நீங்க இருக்க வேலையும் விட கூடாது வேற வேலையும் பாக்கணும் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு அமைஞ்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்ற இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நல்லா புரிஞ்சு நான் ஆக்சஸ் பத்தி பேசல அதோடைய ஃபீல்டு அந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ன்ற இண்டஸ்ட்ரிய பத்தி இங்க நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்படிப்பட்ட ஃபீல்டு இதை நம்ம எடுத்து பண்ணும் போது எத்தனை பேர் இதை நம்ம கூட சேர்ந்து பண்றாங்க பெரிய பவர் என்ன இருக்கு இதனால நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் செஷன்லயும் பாக்க போறோம் சரிங்களா சில வீடியோஸ் எல்லாம் வரும் சோ அதுவுமே வந்து கொஞ்சம் கவனிங்க பைன் இப்போ நம்ம பேச போற இந்த ஃபீல்டு இதோடைய வளர்ச்சி இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ன்றோடைய வளர்ச்சி இந்தியால எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்றத பாப்போமா யோசிச்சு பாருங்களா டைரக்ட் செல்லிங் மார்க்கெட் கிட்ட இருந்து அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ரீச் ஆகும் அப்ப எவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாங்க அது இருக்கும் கூடிய விரைவில் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் உடைய ட்ரில்லியன் டாலர் பிசினஸ் கான்செப்ட் தான் அந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்ன்ற கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சா ஒருத்தர் அதெல்லாம் மல்லிகை பொருள் விற்கிறதானு கேப்பாரா நம்ம என்ன பிசினஸ் பண்றோன்றது விஷயம் கிடையாது அது எப்படி பண்றோங்கிறதான் விஷயம் இவ்வளவு பெரிய நெட்ஒர்க் குரோத் உள்ள ஒரு கம்பெனில தாங்க நம்ம இங்க எடுத்து பிசினஸ் பண்ண போறோம் சரி இந்தியா பாத்துட்டு தமிழ்நாட்டுல என்ன அளவுக்கு ரீச் இருக்குது டைரக்ட் செல்லிங் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மூணு மடங்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இப்ப இருக்கிறது அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நியூஸ் பேப்பர்ல எத்தனையோ வந்திருக்கு நிறைய பேர் இதை பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்டா நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் மிஸ்டர் சந்தோஷ் கூட வந்து இத பத்தி பேசியிருந்தாரு கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பெரிய வர்த்தகத்துலதான் நம்ம இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் இது சின்னது கிடையாது அதைதான் சொல்ல முயற்சி பண்றேன் இது சின்ன விஷயம் இல்ல நம்ம நினைச்சு பாக்குறத விட பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் என்ற இண்டஸ்ட்ரி எதனால இது எவ்வளவு பெருசா போற்றப்படுது எத்தனையோ கம்பெனி இருக்கு எத்தனையோ இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எவ்வளவு வேலை இருக்கு ஏன் இந்த நெட்ஒர்க்ல இவ்வளவு பெரிய விஷயம் வரும்ன்றத எதிர்பார்க்கிறோம் இதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுலபம் அப்படின்றதான் இங்க ரொம்ப முக்கியமா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் மத்த இண்டஸ்ட்ரி கூட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் போது எத்தனையோ ஃபீல்டு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல சம்பாதிக்க எத்தனையோ வழி இருக்கு ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குது இ காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஐடி கம்பெனி இருக்குது எவ்வளவோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குதுங்க ஆனா இது இந்த அளவுக்கு வளரக்கூடியதுக்கான காரணம் நிறைய இருக்கு அது செல் அட்வான்டேஜஸ் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்க ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச செல் அட்வான்டேஜஸ் சொல்றேன் பாருங்க மொத விஷயம் நான் பாக்குறேன் தெரியுமா உங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேணாங்க இது ஏன் சொல்றேன்னு வேலை தேடி அலைஞ்சவங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்பதான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு போயிருப்பேன் ஃப்ரெஷரா இருப்பேன் உனக்கு எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்பான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி நிறைய டேலண்டான பர்சனை மிஸ் பண்றதுக்கான முக்கியமான ரீசன் இந்த அனுபவம் எதிர்பார்க்கிறது தான் அப்போ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு உள்ள வரணும்னா உங்களுக்கு தேவையே இல்லைங்க அப்ப எல்லாமே கத்துக்கலாமா அதுக்கான வாய்ப்பு தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன பண்றோம் கத்துக்கிறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதுல வச்சிருக்கிறோம் நிறைய விஷயம் சொல்லி தருவாங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாங்க எப்படி பேசணும்னு சொல்லி தருவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் நம்மளுக்கு இதுல இரு
அதே மாதிரி இந்த ஒரு பிசினஸ இந்த ஒரு ஃபீல்ட நான் எடுத்து பண்ணணும்னா கூட எனக்கு பெருசா பினான்சியல் என்ட்ரி எல்லாம் அதிகமா பெரிய பண்ணலாம் தேவையில்லை மொத்தமா போச்சுனா கூட எனக்கு பெரிய நஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு இல்லை இல்லையே நான் ஆறாயிரத்தி இரநூறு ரூபா கட்டுறேனே எனக்கு அந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் பெரிய பணம் தானே அப்படி நீங்க இருக்கிற இந்த இரநூறு பேர்ல யாராவது கேட்குறீங்க என்ன சுலபமா ஒரு விஷயத்த யோசிப்போமா இருக்கிறதுலயே அறுபது பி பேர் ஹையஸ்ட் பிளான் அந்த ஆறாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் தானே நீங்க கொடுக்குற ஆறாயிரத்தி இரநூறு ரூபாயில உங்களுக்கு தான் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பொருள் வர போகுது மீதி எவ்வளவு இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் அந்த கூப்பனை கூட விட்டுருங்களேன் ஏதோ ஒரு பணம் செலவு பண்ணணும் திரும்பி அப்பதான் கிடைக்கும்ன்றா அதை கூட விட்டுறேன் மீது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் இருக்கா உங்களுக்கு வேண்டியவரும் உங்க ஃப்ரெண்டோ தானே உங்களுக்கு அந்த பிசினஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு அவருக்கு தானே அந்த அறுநூறு ரூபா போக போகுது இல்ல கம்பெனி போகுமா இப்ப இந்த ஆயிரத்தி இரநூறுல அறுநூறு போயிருச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு இருக்குது அறுநூறு ரூபா இருக்குல்ல நான் தான் கேக்குறேன் இந்த அறுநூறு ரூபாய இன்னே வரை நீங்க எங்கேயும் ஏமாந்ததே கிடையாதா அப்படியே இருந்தாலும் அந்த அறுநூறு ரூபாவோட மதிப்பு இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல என்னங்க ஒரு நாலு பேர் ஃபேமிலியோட நல்ல ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா செலவாய் போச்சு எவ்வளவுதானே மதிப்பு அதுக்கு இந்த அளவுக்கு கம்மியான ஒரு என்ட்ரி அமௌண்ட வச்சு இந்த அளவுக்கு ரிஸ்கே இல்லாத ஒரு பிசினஸ்னாலதான் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்றது இவ்வளவு பெரிய குரோத் அடைஞ்சிருக்குங்க இது மட்டும் இல்லாம நீங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே கூட உங்களால சம்பாதிக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலயும் உங்களுக்கு அமையாது நீங்க கத்துக்கிட்டு கூட என்ன பண்ணலாம் அதுல சம்பாதிக்க முடியும் அதை விட உங்களுக்கு பிடிச்ச மக்கள் கூட நீங்க சேர்ந்து வேலை பார்க்கலாம் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு யாரு வேணுமோ அவங்க கூட சேர்ந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த பிசினஸ் எடுத்து பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி வேற எங்கே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இது மட்டும் இல்லாம எத்தனையோ பேர் என்ன பண்றாங்க இத பார்ட் டைமா கூட பண்ண முடியுது யாராவது ஒருத்தர் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்துகிட்டே நம்ம கூட வேற டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல வேற கம்பெனிலயோ ஒர்க் பண்ண முடியுமா இல்ல யாரோ ஒருத்தர் பினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துகிட்டே வேற எங்கேயோ போய் ஒர்க் பண்ண முடியுமா இவ்வளவு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குதுன்றதுனாலதான் இதோட வளர்ச்சி இவ்வளவு பெருசா இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கான பணத்துக்கும் உங்களுக்கான நேரத்துக்கும் ஃப்ரீடம் உங்க கையில இருக்கும் மணி அண்ட் டைம் ஃப்ரீடம் ஸோ இந்த டைம் ஃப்ரீடம் இந்த மணி ஃப்ரீடம் எல்லாம் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியில சீக்கிரமா உங்களால அடைய முடியும் இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒன்று இருக்குதுங்க என்ன தெரியுமா மேக் பீப் மணி பை ஹெல்பிங் பீப்புள் நாலு பேரை சம்பாதிக்க வச்சு நான் சம்பாதிப்பேன் இப்ப நான் ஒரு மளிகை கடை போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அதுல ஒரு இன்கம் வருதோ இல்ல வந்து அதுல வந்து எனக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்குதுனால அது என் குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் ஆனா இந்த நெட்ஒர்க்ல மட்டும்தான் நான் ஒரு வருமானம் சம்பாதிக்கிறேன்னா என்னை நம்பி வந்தவங்களும் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க என்னை நம்பிக்கை வந்தவங்க சம்பாதிக்க வச்சுட்டு அப்புறம் நான் சம்பாதிக்கிற இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த நெட்ஒர்க் மாதிரி இது எத்தனை இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க உட்காந்து கீழே மாங்க மாங்கன்னு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுடைய மேனேஜர் உங்களுடைய வேலையை காமிச்சு அவர் இன்சென்டிவ் அவர் இன்கிரிமெண்ட்டை வாங்கிட்டு அவர் ஆன் சைட்டு கிளம்பி போயிருவார் யார் உழைப்புக்கு யார் போறது எத்தனையோ டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லா சூழ்நிலையும் இதுதான் ஆனால் இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க நாலு பேரை சம்பாதிக்க வைக்கலாம் அந்த நாலு பேர் சம்பாதிக்கணும் நீங்க சம்பாதிப்பீங்க உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அந்த நாலு பேர் குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் நாலு பேரை வாழ வச்சு தானும் வாழற ஒரு வருமான வாய்ப்பு தான் இந்த நெட்ஒர்க் அதோட இந்த பிசினஸ நீங்க எங்க இருந்து வேணா பில் பண்ண முடியும் எங்க இருந்து வேணா அப்படின்னா நான் இடம் சொல்ல வரல எந்த சூழல்ல எந்த நேரம் நான் ஒரு மூணு மாசம் பண்றேன் முடியலையா அடுத்த ஆறு மாசம் கழிச்சு ஆரம்பிக்கிறேன்னா புதுசா ஆரம்பிக்க முடியும் உங்க ஐடிக்கு ஏதாவது லிமிட் வச்சிருக்காங்களா மூவாயிரத்தி நூறு ரூபா கட்டினா ஒரு மாசத்துல முடிஞ்சு போச்சுப்பா நீ யாரையும் கொடுக்கலாம் ஐடி தூக்கிடுவோம் யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா ஒரே ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு பிரைம் மெம்பர் எடுங்க ஒரு நாள் இல்ல ஒரு வருஷம் இல்ல வாழ்க்கை முழுக்க உங்களுக்கான வேலிடிட்டி கொடுக்கறோம் சொன்னது கம்பெனி தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு உங்கள்ட்ட காண்டாக்ட் இல்லைனா கூட என்னைக்கு வராங்களோ அன்னைக்கு வச்சு பிசினஸ் பண்ண முடியும்ல எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் இந்த பிசினஸ் எடுத்து பண்ண முடியும்ல சோ ஒரு நெட்ஒர்க் அப்படின்ற இந்த ஃபீல்ட மட்டும்தான் உங்களால எங்க இருந்து வேணா எந்த சூழ
இருக்கிற இந்த இண்டஸ்ட்ரியினால தான் இதோடைய வளர்ச்சி இவ்வளவு அபாரமா இருக்குது ஏன்னா சில பேர் என்ன தெரியுமா சேகர வேலை தானே தாள் சேகரணம் தானே எங்க தாத்தா பாத்துட்டாரு எங்க மாமா பாத்துட்டாங்க எங்க சித்தப்பா பாத்துட்டு ஏ நானே பார்த்து பிசினஸ் பாத்துருக்கேன் இருக்கட்டும் நீங்க எல்லா பிசினஸ் இந்த எல்லா விடையும் இருந்தது தானே இந்த அளவுக்கு இந்த பிசினஸ்ல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை அடைய முடியும் அப்போ இது ஒரு உண்மையான பவர் தான் என்ன கரெக்டுங்களா நம்ம அதானே பார்க்க வந்தோம் ஒரு பர்ஃபெக்டான நெட்ஒர்க்னா அதோட உண்மையான பவர் என்ன இருக்கும் அதுல இதுல நிறைய விஷயங்கள் இந்த பவர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ற விஷயத்துல நிறைய பேசலாம் இதோடைய குரோத்ன்றது நிறைய பேசலாம் இருந்தாலும் அதுல நான் வந்து இந்த பவர் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்றதுல எனக்கு மேஜரா பட்ட ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயங்களை உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய பவர்ல எவ்வளவோ இருக்குது நெட்ஒர்க்ல பேசுனா எவ்வளவோ பேசிட்டே போலாம் ஆனா அதுல நான் முக்கியமா நினைச்ச ஒரு மூணு விஷயங்களை உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பினான்சியல் செக்யூரிட்டி அது என்னன்றது பின்னாடி ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரு நாலு பேரு எட்டு பேரும் ஒரு பைனரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்களே அதுவே ஒரு உண்மையான பவர் தான் நிறைய பேர் அதை பார்த்து தான் இந்த பிசினஸ் வரத்துக்கே யோசிக்கிறாங்க அதை பார்த்து தான் நிறைய பேர் இந்த பிசினஸே வேணாங்கிறாங்க ஆனால் இந்த உண்மையான பவர்ன்றதே இந்த பைனரி தான் அதையும் தாண்டி டைம் லீவரேஜ் அதாவது உங்களுடைய நேரத்தை நீங்க பெருக்கிறது இந்த மூணு விஷயமும் இந்த நெட்ஒர்க்ல ஒன்னா சேர்ந்து அமைஞ்சிருக்கிறதுனாலதான் இவருடைய பவர் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குது இந்த மூணையும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்த மாதிரி நீங்க வேற எந்த பிசினஸ் எடுத்தாலும் உங்களால பார்க்க முடியாதுங்க இந்த மூணும் சேர்ந்த மாதிரி வேற எந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க ஒர்க் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த மூணு சேர்ந்த மாதிரி கிடைக்காது அதனாலதான் எனக்கு இந்த மூணுத்தையும் நான் எடுத்தேன் நீங்க வேற இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவரா இருந்தாலும் வேற கம்பெனில ஏதாவது பிசினஸ் பண்றவரா இருந்தாலும் ஒரு ஓனரா இருந்தாலோ இல்ல ஒரு எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் இந்த மூணும் சேர்ந்துருக்கா வாய்ப்பே இல்லை நெட்ஒர்க்ல மட்டும்தான் இந்த மூணும் சேர்ந்துருக்கும் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் இந்த மூணுத்திலையும் ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் முதல்ல பேசுனது அந்த பினான்சியல் செக்யூரிட்டி கரெக்டுங்களா நம்ம ஃபேமிலிக்கான ஒரு பாதுகாப்பு இத எனக்கு நான் பார்த்த ஒரு இன்சிடென்ட் மூலயமா உங்கள்ட்ட நான் புரிய வைக்க விரும்புறேன் ஒரு ஆறு மாசம் இருக்குங்க இது நடந்த ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து நடந்த ஒரு ஆறு மாசம் இருக்கும் ஆக்சுவலா ஒரு அம்மா வந்து ஒருத்தவங்க எங்கிட்ட வந்து பிஸ்னஸ் வந்து கேக்குறாங்க இது எப்படி பண்ணலாம் எனக்கு வந்து திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களேன்னு கேக்குறாங்க ஏன் திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாங்கன்னா நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட இந்த பிஸ்னஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்க ஃபேமிலிட்ட போய் நேரில் போய் வீட்டுல என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குது நாங்க இதை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆண்டி நல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து நானும் உங்க பையனும் சேர்ந்து பண்றோம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொன்ன சில வார்த்தைகள் பாருங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க நல்ல ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் இப்ப மாசத்துக்கே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கிட்ட சம்பாதிக்கிறாரு எங்களுக்கு எந்த கடனும் எனக்கு இல்ல எனக்கு போதுமான அளவுக்கு நகையும் இருக்குது வீடு இருக்குது லேண்ட் இருக்குது பையனுக்கு என்ன தேவையோ அதுவும் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நாங்க இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவர் இந்த மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாலே எங்களுக்கு தேவையான எல்லாம் பூர்த்தி ஆயிரும் எங்களுக்கு வேற எந்த கமிட்மெண்ட்டும் எனக்கு இல்ல எனக்கு வேற எதுவுமே எனக்கு தேவையில்ல எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஆனா எப்படி தெரியுமா இருக்கு எல்லாமே இஎம்ஐல இருக்குது லோன்ல இருக்குது ஆனா அவங்க பத்தி கவலை பிள்ளை ஏன்னா வேலை இருக்கே கையில இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷம் முடியும் போது கடன் எல்லாம் அடைஞ்சிரும் எனக்கு தேவையான சொத்துமே சேர்ந்துரும் நாங்க இந்த லைன்லயே போறோம் என் பையனும் இதே மாதிரி ஒரு வேலைக்கு நான் அமைச்சிட போறேன் நீங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து எங்க ஃபேமிலியில டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க எப்படி ஃபேமிலியில டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இது நான் இந்த பிசினஸ் கொண்டு போய் கொடுக்கறது ஃபேமிலியில ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காமா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மக்கள் நிறைய பேர் நம்மளும் மீட் பண்றோம் கரெக்டுங்களா நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்க ஒரு வருமானத்தை பார்த்து பார்த்து மாசம் சம்பளம் நிறைய வாங்குறவங்க இந்த ஒரு பர்சன் நான் அவங்கள பார்த்தேன் ஓகே நல்லா அவங்களுடைய கோல்ல கரெக்டா இருக்கிறாங்க எல்லாமே ப்ராப்பரா ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு சரி உங்களுக்கு என்னைக்கா தேவைப்பட்டுச்சுனாலும் இல்ல உங்களை சார்ந்தவங்க யாருக்கா தேவைனாலும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுவேன் விசிட்டிங் கடை கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நான் வந்த ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி அவங்க வந்து
ஏங்க அன்னைக்கு அவ்வளவு தூரம் பேசின ஒருத்தர் எதுக்கு இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து திரும்பி அதை கேட்கணும் ஒரு ஆறு மாசம் கூட கேப் இல்லையே என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆக்சுவலா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஒர்க் வந்து போயிட்டு இருக்கிறது கண்டிப்பா டிராவல்ல தான் போகணும் கத்திங்க நிறைய பேர் வந்து டிராவல் பண்ணி தான் ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறோம் ஒரு நிறைய அதுவும் மெஜாரிட்டி பைக்ல டிராவல் பண்றவங்க அதிகம் இப்ப அந்த பர்சன் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற சமயத்துல வந்து திரும்பி ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அவங்க வந்து ஸ்பாட்லயே வந்து இறந்துட்டாங்க இதுதான் அவங்க ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷன் இவங்களுக்கு இருந்த அசட்டோ இவங்களுக்கு இருந்த எல்லாத்தையும் வச்சோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு மேல அந்த இஎம்ஐ ஏதோ இவங்க வச்சிருந்த அசட் வச்சு அந்த கடன்லாம் ஓரளவுக்கு திரும்பி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் அந்த சிக்ஸ் மந்த்துக்கு மேல இப்ப அவங்க ஃபேமிலி அவங்களும் மேனேஜ் பண்ண முடியல இப்ப அடுத்தது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு வேலைக்கு போ ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இருந்தா கூட நல்லா இருக்குமே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சூழல் வேற ஆனா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு சூழல் வேறுங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் வேலைக்கு போனாராம் அதுல ஒரு சொன்னது என்ன தெரியுமா எனக்கு இதெல்லாம் கூட எனக்கு வந்து பெரிய விஷயமா தெரியல அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த கம்பெனியில பன்னெண்டு வருஷமா வேலை பார்த்துருக்கிறாரு ஆனா அவருக்கு பதினஞ்சு நாள் வேலைக்கு போயிருந்தாங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு நாள் சம்பளத்தை மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க வேற எதுவுமே தரல அந்த ஒரு மாசம் சம்பளம்னா கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த கம்பெனி பத்தினா சாரி அவங்க வேலைக்கு போன இடத்த பத்தியே சொல்லியிருந்திருப்பேன் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஹியூமனோட லைஃப் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கைன்றது நீங்க ஓடுறீங்களா உங்க கம்பெனி தான் எல்லான்னு இதுதான் அதோட வேல்யூ இந்த இடத்துல யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அவர் பார்த்து அந்த வேலைக்கு இன்னொருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணி வேலைக்கு ஆளை வச்சிருவான் இப்ப குடும்பத்துக்கு யார் வருவா ஆனா இதே ஆக்சஸ் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இந்த பிசினஸ்ல கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டாயிரம் ஐடிக்கு மேல என்கிட்ட இருக்குது இன்னைக்கு நான் இல்லைனா கூட என் குடும்பத்தை பார்க்க ரெண்டாயிரம் ஐடி இருக்குதுங்க இதுதான் இங்க நான் பேசினது என் ஃபேமிலியோடைய செக்யூரிட்டி இன்னைக்கு நான் இல்லைனாலும் என் குடும்பத்தை பார்க்க என் டீம் இருக்குது தைரியமா சொல்ல முடியுது இல்ல வேற எங்க சொல்ல முடியுது உங்களால இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பினான்சியல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் அந்த நெட்ஒர்க்கிங் நாளைக்கு எனக்கு ஒண்ணு நான் கூட என்ன பார்த்து காத்தான பேர் இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு தைரியத்தோட நாளைக்கு எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்றப்ப அதை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வழியோட இந்த நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியை என்னால எடுத்து பண்ண முடியும் இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த பைனரி அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த பைனரியோடைய பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு சின்னது கிடையாது இந்த பைனரி பவர் அப்படின்றது நம்ம நிறைய இடத்துல ஒரு மேக்ஸ்லயே படித்த ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இருந்தாலும் அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நான் வந்து ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் நான் வீடியோ பிளே பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஆடியோ கேட்குதான்னு சொல்லுங்கள் எல்லாம் திரும்பி ஷேர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கவனமா கவனிச்சீங்கன்னா பாடல்களை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்த மன்னர் என்ன பரிசு வேண்டும் என கேட்கிறார் சீராக அடுக்கப்பட்ட அழகான சதுரங்க பலகையை காண்பித்த புலவர் மாமன்னா சதுரங்க பலகையின் முதல் கட்டத்தில் ஒரே ஒரு நெல்மணியை வைத்த பின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அதனை இரட்டி பாக்கினால் அதை தக்க பரிசாக ஏற்றுக்கொள்வேன் நிச்சயமாகவா தங்கம் வேண்டாமா நெல்மணிகள் போதுமா ஆம் மன்னா என்றார் புலவர் அப்படியே ஆகட்டும் மன்னர் உத்தரவிட அவையினர் நெல்மணிகளை வைத்தனர் முதல் கட்டத்தில் ஒன்று இரண்டாம் கட்டத்தில் இரண்டு மூன்றாம் கட்டத்தில் நான்கு நான்காம் கட்டத்தில் எட்டு என நெல்மணிகளை அடுக்கினர் பத்தாம் கட்டத்திற்கு வந்தபோது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி பனிரெண்டு ஆனது இருபதாம் கட்டத்திற்கு வந்தபோது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு என அதிகரித்தது பாதி தூரம் அதாவது முப்பத்தி இரண்டாவது கட்டத்தை அடைந்த போது நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்றி பதினான்கு கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாக பெருகியது விரைவில் நெல்மணிகளின் எண்ணிக்கை கோடான கோடிகளை தாண்டியது 
இதன் காரணமாக மன்னன் தன் ராஜ்யம் முழுவதையும் அந்த புத்திசாலி புலவரிடம் ஒப்படைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இவை அனைத்திற்கும் துவக்கம் ஒரே ஒரு நெல்மணி கதையின் நீதி கூட்டு பலனின் பெருக்கும் சக்தியை எப்போதும் குறைவாக இடை போட வேண்டாம் ஓரளவுக்கு இந்த வீடியோட நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் பார்க்காத சில பேருக்கு இந்த விஷயம் என்ன அப்படின்றது இதன் மூலயமாச்சும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்த அந்த வீடியோ எண்ட் ஆகும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாரு கவனிச்சிங்களா இதோடைய ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா அந்த ஒரு நெல் கரெக்டா ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு சின்னதான் ஆரம்பிச்சு அது எவ்வளவு பெருசா போய் முடிஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்களா இதுதான் இந்த பைனரி அப்படின்றத விடைய ஆக்சுவல் பவர் இந்த ரெண்டு பேர் தானே இந்த நாலு பேர் தானே இது என்னா கிடைச்சிரும் அப்படின்னு பாக்குறவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான உதாரணம் இந்த ரெண்டு நாலு எட்டுன்றது இந்த மேக்ஸ் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பேர் தான் இந்த எக்ஸ்போனன்சியல் க்ரோத் அப்படின்னு வாங்க இந்த டூ பவர் எண் ஒன்னு ரெண்டாவது ரெண்டு நாலாவது நாலு எட்டாவது நாலு பதினாலாவது இந்த மாதிரி பெருகிக்கிட்டே போறது தான் இந்த பைனரியோடைய பவர் இதனாலதான் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கம்பெனி எடுத்து யூஸ் பண்றாங்க ஒரு நெட்ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரியோடைய வளர்ச்சின்றது இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கு இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு பெரிய விஷயமா மாத்திரம் அப்படின்றதுல தாங்க இந்த பிசினஸ் அடங்கிருக்கு இந்த ஒரு பைனரி அப்படின்றதுல சின்னதா ஆரம்பிச்சாங்க பாத்தீங்களா இது எவ்வளவு பெருசா முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஸ்டார்ட் அது பர்ஃபெக்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க தாங்க ராஜா இந்த பவர் அப்படின்றது இந்த பைனரியில இவ்வளவு பெரிய விஷயமா மாறணும்னா அது யார வச்சு நம்ம மாத்த போறோம் எந்த நபர் கூட நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம்னு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னைக்கு இந்த பிசினஸ்ல வந்து நூறு பேர் வேணும் ரெண்டாயிரம் பேர் வேணும் தேவையே இல்லை நாலு பேர் நல்லபடி அவங்க கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்ண நம்பிக்கையான அவங்களா இருந்தா போதுங்க உங்களுக்கு தேவையான வருமானத்தை நீங்க சம்பாதிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பவர் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த நெட்ஒர்க் அப்படின்ற ஃபீல்டு இந்தியும் தாண்டி லாஸ்டா ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் என்னது மூணாவது விஷயம் டைம் லீவரேஜ் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த மீட்டிங்கையோ புதுசா அட்டன் பண்றவங்களுக்கோ தெரியாதவங்களுக்கோ இது வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும் இந்த டைம் லீவரேஜ் அப்படின்றது என்னன்னா உங்களுடைய நேரத்தை நீங்க பெருக்கி வேலை பார்க்கறது இந்த எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் இது சின்ன ஒரு மேக்ஸ் கேல்குலேஷன் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாம் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கவனிங்க எனக்கு மேக்ஸ் எல்லாம் தெரியாது அவ்வளவு பெரிய கேல்குலேஷன் எல்லாம் இல்ல சொன்னா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் தான் இந்த டைம் லிவரேஜ் அப்படின்றத பாருங்க ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ஒரு நாளைக்கு முழுசா வேலை பார்த்தா கூட எவ்வளவு மணி நேரங்க வேலை பார்க்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு தூங்காம சாப்பிடாம முழுசா வேலை மட்டும் பார்த்தாலே எவ்வளவு நேரம் வேலை பார்க்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு நேரம் வேலை பார்க்க முடியும் கரெக்டுங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒருத்தர் வேலை பார்க்கறாரு ஒரு வருஷம் பூரா வேலை பார்க்கறாருன்னு வச்சு அப்ப எவ்வளவு நேரம் வேலை பார்த்திருப்பாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் வேலை பார்க்கறாருன்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது மணி நேரம் தான் அதிகபட்சம் ஒரு தனிப்பட்ட நபரால ஒரு வருஷத்துல வேலை பார்க்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வருஷம் அப்படின்னு பாக்காதீங்க அது வெறும் எட்டாயிரம் மணி நேரம் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்ப இந்த நேரம் எவ்வளவு முக்கியமானது நமக்கு காசு கொடுத்தா கூட கிடைக்காத ஒரு விஷயத்துல நேரமும் ஒண்ணு கரெக்டா அப்ப இந்த நேரத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறது அது எப்படி நம்ம பெருக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் டைம் லிவரேஜ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் வேலை பார்த்தா கூட எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது மணி நேரம் தான் உங்களால ஒரு வருஷத்துக்கு வேலை பார்க்க முடியும் சாப்பிடாம தூங்காம எதுவும் பண்ணாம நான் மீட்டிங் ஆரம்பிச்சப்ப சொல்லியிருந்தேன் என் டீம்ல குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரம் ஐடி இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு டீம்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டாயிரம் ஐடி ஒரு வருஷத்துக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு சொல்ல ஒரு வருஷத்துக்கே வருஷம் பூரா எடுத்துப்போம் ஒரு வருஷத்துக்கே ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வேலை பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளவு ஆச்சு ரெண்டாயிரம் ஐடி அஞ்சு மணி நேரம் ஒரு வருஷத்துக்கே வெறும் அஞ்சு மணி நேரம் தான் வேலை பாக்குறாங்கனாலோ ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு எவ்வளவு வேலை நடந்திருக்கு பத்தாயிரம் மணி நேரம் வேலை நடந்திருக்கு 
எவ்வளவு பெரிய டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா ஒரு தனிப்பட்ட நபர் தான் நினைச்சா கூட இருபத்தி நாலு நேரத்துக்கு மேல வேலை பார்க்க முடியாது எட்டாயிரம் நேரத்துக்கு மேல ஒரு வருஷத்துக்கு வேலை கிடையாது ஒரு ரெண்டாயிரம் ஐடி இருக்கிற என் டீம்ல ஒரு நாலு ஒருத்தர் ஒரு ஐடிக்கு அஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா கூட அந்த வருஷத்துக்கு நான் தூங்காம சாப்பிடாம எல்லாம் வேலை வேலை வேலைன்னு ஓடினா கூட எனக்கு இன்னும் மணி நேரம் வேலை கிடைக்குமோ அதை விட ரெண்டாயிரம் மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சிருக்கு இது உங்களால ஒரு தனிப்பட்ட நபரா உங்களால எடுத்து பண்ண முடியுமா அப்புறம் எப்படி இவ்வளவு பெருசா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வளருது காரணம் இதுதான் சரி ஒரு சீடியா இருக்கிற எனக்கே இப்படின்னா கம்பெனி இடத்துல இருந்து யோசிச்சு பார்ப்போமா நிறைய பேருக்கு தெரியும் கம்பெனியில அஞ்சு லட்சம் ஐடிக்கு மேல டிராவல் ஆயிருச்சு கரெக்டா அஞ்சு லட்சம் ஐடிக்கு மேல டிராவல் ஆயிருச்சு இப்போ இந்த அஞ்சு லட்சம் ஐடி ஒரு வருஷத்துக்கே ஒரு மணி நேரம் வேலை பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மொத்தம் எவ்வளவு நேரம் கம்பெனி கிடைச்சிருக்கு அஞ்சு லட்சம் மணி நேரம் கம்பெனி கிடைச்சிருக்கு கரெக்டா இப்ப இந்த அஞ்சு லட்சம் மணி நேரத்தை ஒரு தனிப்பட்ட நபர் வேலை பாக்கணும்னா எத்தனை வருஷம் வேலை பாக்கணும் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத அஞ்சு லட்சத்துல வகுக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்ப அஞ்சு லட்சம் அவர்ஸ எட்டாயிரம் அவர்ஸ்ல டிவைட் பண்ணி பாருங்க ஐம்பத்தேழு வருஷம் ஓடணுங்க எப்படி கம்பெனில இருக்கிற ஒரு ஒரு ஐடியும் ஒரு வருஷத்துக்கே ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா கூட நீங்க அந்த வேலையை பார்த்து முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஐம்பத்தேழு வருஷம் தேவை இந்த கம்பேரிசன் எப்படி இருக்கு கவனிச்சிங்களா பிப்டி செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் எப்ப தூங்காம சாப்பிடாம குடும்பத்தை பார்க்காம வேலை 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 வெறும் வேலை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஐம்பத்தேழு வருஷத்துடைய ஒர்க்க ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கே வேலை பாக்குறாருன்னா அதுல இந்த கம்பெனியால அடைய முடியுது இதுதான் இந்த டைம் லீவரேஜ் அப்படின்ற கான்செப்ட் இதுக்குதான் என்ன பண்றோம் கீழே ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்க கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்ணி எத்தனையும் ஐடி நிறுவனம் அவங்க ஈஸியா சம்பாதிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஆனா நம்ம இது தெரியாம அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு எம்ப்ளாயே வேலை பார்த்து வேலை பார்த்து வாழ்க்கையும் அழிச்சு நேரத்தையும் அழிச்சுட்டு குடும்பத்தையும் காப்பாத்த முடியாம கடைசியில கடன்ல விட்டு போயிரு இவ்வளவு பவர் இவ்வளவு பொட்டன்சியல் இருக்கிற ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் எது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் ஆக்சிஸ் இந்தியான்னு பேசல இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நெட்ஒர்க்குமே இவ்வளவு அட்வான்டேஜஸ் இவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்கிற பெரிய பெரிய பிசினஸ் தான் ஆனால் இதுல ஒரு ஹார்டு ட்ரூத் இருக்கு என்ன தெரியுமா வந்த எல்லா கம்பெனியும் ஜெயிச்சிருச்சா நிறைய பேர் இங்கதான் போய் மாட்டுறாங்க இதெல்லாம் இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு வேலை ஆயிரும் அதுக்கு மேல போயிரும் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நான் ஏற்கனவே பண்ணி இருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பேர் நாலு பேர் தானே ஏற்கனவே தெரியும் இது எல்லா கதையும் அவங்க ஒண்ணும் பொய் சொல்லைங்க நிறைய பேர் உண்மையதான் சொல்றாங்க நிறைய கம்பெனி இருந்திருக்கு நிறைய கம்பெனி இல்லாமலையும் போயிருக்கு இவ்வளவு விஷயம் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலுமே கூட உங்களுக்கு நெகட்டிவோ லாஸோ இருக்கதான் செய்யுது இல்லைன்னு சொல்லல என்ன தெரியுமா அந்த உண்மை ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் ஐம்பது பர்சன்ட் கம்பெனி தாங்க சஸ்டெயின் ஆகுது வெறும் பத்து பர்சன்ட் கம்பெனி தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகும் இதுதான் அந்த உண்மை வெறும் ஐம்பது பர்சன்ட் கம்பெனி தான் ஒரு வருஷம் தாண்டுது அதுலயும் வெறும் பத்து பர்சன்ட் கம்பெனி தான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு தாண்டுது ஆனா அந்த அஞ்சு வருஷத்தை தாண்ட பிறகு வர வளர்ச்சி தான் நம்ம கம்பெனியுடைய ஆக்சுவல் வளர்ச்சி இந்த அஞ்சு வருஷம் வரையும் பார்த்தது பூரா வெறும் ட்ரெய்லர் தான் இந்த கம்பெனில எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் அதுதான் இதுலதான் எத்தனையோ நெட்ஒர்க் அடிப்பட்டு இல்லாமலே கூட போயிருக்குது இவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்குது ஆனா அதுலயும் நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய கம்பெனியால அதெல்லாம் அந்த தடத்தெல்லாம் உடச்சு அதனால வர முடியல நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிச்சப்ப என்ன சொன்னாங்க டெட்லைன் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய பேர் இதுலயே டிராவல் ஆகுறவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்க கம்பெனி ஆறு மாசம் தாண்டுமா உங்க கம்பெனி ஒரு வருஷம் தாண்டுமா சரி ஒரு மூணு வருஷம் போட்டும் பாக்கலாம் தேர்ட் இயர் அனிவர்சரி சரி நாலு வருஷம் போட்டும் பாக்கலாம் அஞ்சாவது வருஷம் போவோமான்னு பாருயா பிப்த் இயர் அனிவர்சரி பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு இடத்துல அனிவர்சரி நடக்க போகுது இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சி யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆரம்பிச்ச கம்பெனியில ஐம்பது பர்சன்ட் கம்பெனியும் தாண்டி வந்துட்டோம் அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் கம்பெனியில பத்து பர்சன்ட் தாண்டி நம்ம கம்பெனி அஞ்சாவது வருஷமா கால் எடுத்து வைக்குது 
இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான இண்டஸ்ட்ரியில இந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றியோட ஒரு கம்பெனி உள்ள வந்திருக்குன்னா கண்டிப்பா இந்த ஆக்சிஸ் இந்தியா ஒரு கம்பெனின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி முடிஞ்சது ஏன் மற்ற கம்பெனியால முடியாத விஷயங்கள் எப்படி நம்ம கம்பெனியில வந்து முடிஞ்சது இந்த இடத்துல யாரா என்னோட டுவெண்ட்டி லீடர்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறவங்களோ இல்ல மில்னஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறவங்களோ கண்டிப்பா நான் என்ன பேச போறேன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா சில பேர் வந்து டுவெண்ட்டி லீடர்ஸ் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணவங்களே இதுல இருக்கிறீங்க சோ இந்த டாபிக் நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணது இல்லைன்றதுனால தான் எடுத்துட்டு வந்தது சோ பிளீஸ் அட்ஜஸ்ட் ஃபைன் எப்படி இந்த கம்பெனி ஆக்சஸ் அப்படின்றது சஸ்டைன் ஆக முடிஞ்சது நிறைய காரணங்கள் இருக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு பட் எல்லாத்த விட நான் முக்கியமா நோட் பண்ற விஷயம் என்ன தெரியுமாங்க எவ்வளவு காரணம் சொல்லலாம் எப்படி கம்பெனி சஸ்டைன் ஆகுது எப்படி விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி நான் இதுல முக்கியமா பார்த்த விஷயம் சிம்பிளிசிட்டி இந்த ஆக்சிஸ் இந்தியான்ற நிறுவனம் எவ்வளவு சுலபமா இருக்குது இதைதான் நான் முக்கியமா நான் பார்த்த விஷயம் எவ்வளவு சுலபமா இந்த பிசினஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரிய ஒருத்தரால் எடுத்து பண்ண முடியுது எவ்வளவு சுலபமா பண்ணலாம் அதுதான் நான் உண்மையாவே பார்த்து வியந்த விஷயம் எவ்வளவோ சொல்லலாம் ஒரு ஒரு விஷயமும் தனித்தனியா கூட பேசலாம் பட் டைம் நம்மளுக்கு அவ்வளவு இல்லைன்றதுனால எல்லாமே சீக்கிரமா டிஸ்பிளே பண்றேன் சோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான விஷயங்கள் முத விஷயம் பாருங்க பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது லாஸ்ன்றது கிடையாது உங்களுக்கு இந்த டைமுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற டார்கெட்டோ எதுவுமே கிடையாது பொருள் வாங்கி ஆகணும் மந்த்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ரெகுலரா பண்ணும் எதுவுமே இல்லை நிறைய வருமானம் இதெல்லாம் இல்லாமலே உங்களால அர்ன் பண்ண முடியும் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு நபரை மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பெரிய டீம் உங்களால உருவாக்க முடியும் எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்களேன் நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது நிறைய பேரோட சப்போர்ட் இருக்குது நிறைய அனுபவங்களை நம்மளால கெயின் பண்ணிக்க முடியும் இது யார்கிட்ட வேணா கொண்டு போய் சொல்லலாம் கரெக்டுங்களா இவர்கிட்ட தான் சொல்லணும் அவர்கிட்ட தான் சொல்லணும் எதுவுமே இல்லை யார்கிட்ட வேணா இந்த பிசினஸ் கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கான்பிடென்டா இந்த பிசினஸ் மூலயமா பில்ட் பண்ணவும் முடியும் இந்த அளவுக்கு சுலபமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நீங்களே எங்கேயும் அதுக்கு மாதிரி பார்த்துருக்கிறீங்களா இது எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கு மாதிரி நிறைய பிசினஸ் பார்த்துருக்கிறோம் நிறைய இடத்துல வேலை பார்த்துருக்கிறோம் நிறைய அனுபவம் நம்மளுக்கு இருந்திருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல இதெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு சுலபமான ஒரு வாய்ப்பு இதுக்கு மாதிரி எங்கேயும் நம்ம பார்த்துருக்கிறோமா இதனாலதான் நம்ம கம்பெனி அஞ்சு வருஷத்தை தாண்ட முடியுது அப்படின்னு நான் நினைச்ச ஒரு விஷயங்க நிறைய காரணங்கள் இதையும் தாண்டி இருக்குது பட் நான் முக்கியமா நினைச்ச காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இந்த பிசினஸ் சுலபமா இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாராலையும் எடுத்து பண்ண முடியுது இப்போ என் இண்டஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம்ன்றதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல எவ்வளவு கிடைக்கும்ன்றத தெரிஞ்சிருச்சு அதுல ஆக்சிஸ் எவ்வளவு பெஸ்ட்ன்றதே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த பர்ஃபெக்டான நெட்ஒர்க்க நான் எப்படி உருவாக்குறது இதானே முக்கியம் எல்லா இருக்கட்டும் பா எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தேவை இவ்வளவு நேரம் இந்த மீட்டிங்க அறகுறையா பாதியில உட்காந்து கவனிச்சவங்க கூட தயவு செஞ்சு இதை மட்டுமாச்சு முழுசா கவனிங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இது பயன்படும் இந்த நெட்ஒர்க்க எப்படி நான் பில்ட் பண்ணணும் நிறைய பேரு பெரிய பெரிய டீம் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா பிவியே வர்றது இல்ல நிறைய பேர் நிறைய எஃபர்ட் போடுறாங்க ஆனா வருமானம் வாங்குறது கிடையாது நிறைய பேர் உங்க உழைப்பு கொடுத்து ஓடுறீங்க குடும்பத்தை மறந்து ஓடுறீங்க ஆனா அதுக்கு ஏதாவது ஊதியம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது நிறைய பேர் வருமானமே சம்பாரிச்சவங்க அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல நிறைய இன்னாக்டிவ் மெம்பர் வரவங்களை ஹேண்டில் பண்ண முடியல டெவலப் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி நிறைய நெட்ஒர்க்ல இருக்க பிரச்சனை எல்லாம் தவிர்க்கணும்னா இந்த நெட்ஒர்க்க என் நெட் ஒர்த்தா மாத்தணும் அதுக்கு நான் பர்ஃபெக்டான ஒரு டீமா நான் பில்டு பண்ணணும் இந்த மீட்டிங் புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கான பேசிக்கான மீட்டிங் அப்படின்றதுனால இன்னைக்கு நம்ம இதுல பார்க்க போற விஷயம் வந்து பேசிக்கா ஒருத்தர் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணார்னா அவர் இந்த நெட்ஒர்க்கை பில்டு பண்ணணும்னா எப்படி பில்ட் பண்ணணுன்றதான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஏன்னா கீழே இருக்க ஒன்னு ஒன்றும் பெரிய பெரிய சப் டாபிக் நம்ம உள்ள டீட்டெயிலா போக போறது கிடையாது பேசிக்கா இந்த நெட்ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டா பில்ட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்றது பாத்துருவோமா சோ ஒரு பர்ஃபெக்டான நெட்ஒர்க்க நான் எப்படி பில்ட் பண்ணுவேன் இதை நான் முக்கியமா ஒரு நாலு பாயிண்டா பிரிச்சிருக்கிறேன் ஸோ அந்த நாலு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான நெட்ஒர்க் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் அது கண்டிப்பா நெட் ஒர்த் உங்களுடைய அசட்டா அது
ரிலேஷன்ஷிப் இதுதான் நான் முப்பது பர்சன்டா நான் பாக்குறேன் ஸோ இந்த டீம் கூட இருக்கிற இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் எப்படி நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணணும் உங்களுக்கு முத நீங்க ஒரு வேல்யூவை உருவாக்கணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப பில்டு பண்ணணும்னா உங்களுக்கு முத நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு வேல்யூவை உருவாக்கணும் அந்த வேல்யூ மூலயமா ஒரு ட்ரஸ்ட நீங்க உருவாக்கணும் இந்த கம்பெனில எப்படி இருக்கிறீங்க ஏது இருக்கிறீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ உருவாக்குனது மட்டும் இல்லாம இது அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் இது அவங்களால எவ்வளவு தூரம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல நம்ம தான் அவங்களுக்கு உருவாக்கணும் நிறைய பேர் இந்த டீம் ஃபார்ம் ஆன பிறகு அந்த ஈகோ பாக்குறோம் நிறைய பேர் சொல்ற பிரச்சனையை கூட காது கொடுத்து கேட்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆகாது என்னைக்கு உங்க டீமோட பிரச்சனையா தாம் பிரச்சனையா நினைச்சு நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்து என்னைக்கு டிராவல் பண்றோமோ அன்னைக்கு தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது டிராவல் ஆகும் நான் பாக்குறதுலயே வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னாலோ இல்ல அவர் என் கூட சேர்ந்து டிராவல் ஆகணும்னாலோ நான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா கன்சிடர் பண்ற விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா மொத விஷயம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் இதுல ஒரு வருஷம் இந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேல இந்த டீம்ல இருக்கிறவங்க இந்த பிசினஸ்ல டிராவல் பண்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் சில நபர்கள் தனக்கான வருமானமே இதுல கிடைக்கலன்னா கூட இன்னமும் இதுல டிராவல் பண்ணுவாங்க ஏன் நினைக்கிறீங்க இந்த கம்பெனி காரணமா இல்ல எல்லாருக்கு இந்த பொருள் காரணமா இல்ல அவங்க வாங்கின வருமானம் காரணமா எதுவுமே இல்ல எனக்கு இந்த பிசினஸ் கொடுத்தவரும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் அவருக்காக வச்சு இந்த பிசினஸ்ல நான் டிராவல் பண்ணுவேன் இந்த ரிலேஷன் தாங்க இங்க இருக்கிற அத்தனை லீடரையும் உருவாக்கி வச்சிருக்குது நம்மளுடைய எஃப்டி நிறைய விஷயம் பேசும் போது அதுல ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த லவ் பண்ணி பண்ணுங்க கரெக்டுங்களா நம்ம எஃப்டி சொன்ன விஷயங்கள் தான் பண்ற விஷயத்த பிடிச்சி பண்ணணும் அதை லவ் பண்ணி பண்ணணும் அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணணும் நம்ம தான் இங்க உருவாக்கணும் அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன பண்ணணும் தாம் பிரச்சனையா நினைச்சு அவங்க கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்ணி ஒரு பாண்டிங் நீங்க உருவாக்குறீங்க அப்படின்னா இது நல்ல ஒரு ரிலேஷன் உங்களுக்கு பில்ட் ஆகும் இந்த ரிலேஷன்ல உங்களுக்கு என்ன தேவை நீங்க என்ன செய்யணும் இப்படின்னே போய் பேசிட்டு இருக்க கூடாது அவங்களுக்கு என்ன தேவை அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு என்னைக்கு உங்க டீமுக்கான கோல் நீங்க செட் பண்றீங்களோ உங்களுக்கான கோல் தானா வந்துடும் இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப ரெண்டாவது என்னது லேர்னிங் என்ன பண்ணணும் இந்த பிசினஸ ஒருத்தரை கத்துக்க வைக்கணும் இது பேர் தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு வாங்க நிறைய பேருட்ட இந்த ட்ரைனிங்கான சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம கம்பெனிலயுமே நிறைய இருக்குது இது வேற எந்த நெட்ஒர்க்லயும் இந்த லேர்னிங்கான சிஸ்டம் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி சரியான கம்பெனியே கிடையாது நான் எந்த இடத்துல வேணா சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு சிஸ்டமுக்கும் என்ன வச்சிருப்பாங்க ட்ரைனிங் வச்சிருப்பாங்க ஒரு பேசிக்கா ஒருத்தர் வந்து அவர் என்ன கத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்னா அது என்ன பண்ணணும் இந்த ஒரு லீடர் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான ட்ரைனிங் என்ன இருக்குது தீம் தாண்டி ட்ரெயின் த ட்ரைனர்ஸ் நம்மளோட ட்ரைனர்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கே ஒரு ட்ரைனிங் இருக்கும் அந்த கம்பெனி மூலயமா இத்தனை லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஒரு கம்பெனில இருக்குதுன்னா அத உங்க டீம் கிட்ட கொண்டு போய் உங்களுக்கு கொடுக்க தெரியணும் எப்ப கொடுக்க முடியும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா தான் கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா நீங்க போன் பண்ணி மீட்டிங்க்கு இல்ல நீங்க ஒரு பெரிய இடத்துக்கு அவார்டு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டா கூட வாங்குறதுக்கு வரமாட்டாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றது பர்ஃபெக்டா அமைஞ்சால்தான் இந்த லேர்னிங் அப்படின்ற அந்த விஷயம் உங்களால கொண்டு போய் உங்க டீம் கிட்ட கொடுக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் உள்ள வந்தோடனே டேரக்டாவே ப்ராஸ்பெக்ட பாக்குறது உள்ள வந்து நேரம் ஒன் டு ஒன் பாக்குறது உள்ள வந்து நேரம் டீம் மீட்டிங் வைங்கன்றது எப்படி வைப்பாங்க உருவாக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு என்ன தேவை ஏது இருக்குது அவங்க தேவை என்ன இருக்கு அதை எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இந்த அளவுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணணும் பில்டு பண்ணி அதை வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த லேர்னிங் பீரியட யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இருக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இந்த லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் அப்ப அடுத்தது என்னது அவங்களுக்கான கோல் நிறைய கோல் செட்டிங்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அந்த கோலை வந்து இனிஷியலா நீங்க உருவாக்குறீங்கனாலோ உங்க டீம்கிட்ட கொடுக்குறீங்கனாலோ சின்ன சின்ன கோலா கொடுங்க வந்த உடனே ஒருத்தர் ஐநூறு பிபி பண்ணிட்டு வா உனக்கு இந்த அவார்டு தரேன் எப்படி பண்ண அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க வந்தாருன்னா அவரால
அவருக்கு இந்த மாசம் என்ன இன்கம் வேணும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோமா ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோமா இங்க இருந்து ஆரம்பிங்க சின்ன சின்ன கோலா பிக்ஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன கோலா அவங்களை அச்சீவ் பண்ண வச்சு சின்ன சின்னதா கொண்டு வாங்க இதுக்குதான் நம்ம சிஸ்டம் என்ன பண்றோம் பாஸ்டார்ட் அச்சீவர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன பண்றாங்க சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரையும் கோல் பிளான் வச்சிருக்கிறாங்க சின்ன சின்ன விஷயத்து கூட ரெக்கனேஷன்ல இருந்து சின்ன சின்ன விஷயத்து கூட பெரிய வேல்யூ கொடுத்து நம்ம கம்பெனி ரன் ஆகுதுன்னா காரணம் இதனாலதான் இந்த கோல் என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பரா நம்ம தான் அவங்களுக்கு செட் பண்ணி தரணும் இந்த கோல் செட் பண்ணும் போது நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்ன தெரியுமா அந்த வேலைய அவங்கள வாங்குறது ஆனா அது எப்படி வாங்கணும்னு சொல்லி தருது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப என் டீம்ல ஒருத்தர் இருக்காருனா இந்த வாரம் நீங்க போய் அஞ்சு அடி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் எடுத்துட்டு வர மாட்டாரு அந்த அஞ்சு அடி எப்படி எடுக்கணும்னு அவருக்கு நம்ம தான் சொல்லி தரணும் புரியுதுங்க நான் சொல்றது அஞ்சு அடி எடுத்துருப்பா அப்படின்றது கோல் செட்டிங் கிடையாது அந்த அஞ்சு அடி நீ எடுக்கணும் அது இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தரது பேரு தான் கோல் செட்டிங் ஒருத்தாண்டி <laughs> 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 30, 10, 10, 50% முடிஞ்சிருச்சு இது வரைக்கும் பாதி வேலை தான் பார்த்துருக்குறோம் இதுல பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுங்களா இன்னொரு ஐம்பது பர்சன்ட் டூப்ளிகேஷன் இந்த டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றத மட்டும் உங்களால ப்ராப்பரா பண்ண முடியாம போயிருச்சுன்னா நீங்க நெட்ஒர்க்க பில்டு பண்றதே வேஸ்ட் இந்த பண்ண முடிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில உங்களாலையும் சஸ்டெயின் ஆக முடியும் இந்த டூப்ளிகேஷன் அப்படின்றது உங்களால பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளவு பெரிய நெட்ஒர்க்கரா இருந்தாலும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய லீடரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய காண்டிட் இருந்தாலும் உங்களால பெருசா எல்லாம் சம்பாதிக்கவே முடியாது இந்த பிப்டி பர்சன்ட்ன்றது யாருக்கு இந்த டூப்ளிகேஷனுக்காக தான் இது எப்படி இருக்கணும் இதோடைய பவர் என்ன இதோடைய கோல் என்ன இது எப்படி ரன் பண்றோம் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் அவங்கள பண்ண வைக்கணும் எல்டிடின்னு ஒரு மெத்தட் பிரின்சிபல் நம்ம டீம் வர்க்கு ஏற்கனவே எடுத்திருப்போம் எல்டிடின்னா லேர்ன் டீச் டூப்ளிகேட் நாங்க கத்துக்கணும் அதை சொல்லி தரணும் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணணும் சோ இந்த விஷயம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க வந்து சீக்கிரமா பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமா உங்க வருமானம் வந்துடும் இது பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டீப் பேசிவாக மாறும் இல்லைன்னா மாறாது கடைசி வரை நீங்களே தான் ஓடணும் உங்க பிசினஸ் நீங்களே தான் பாக்கணும் கடைசி வரை எல்லாத்தையும் நீங்களே தான் வேலையை பாக்கணும் இந்த நாலு விஷயத்த ஒருத்தர் சரியா எடுத்து பண்ணும் போது நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க் அவருக்கு பில்ட் ஆகும் இந்த கோல் செட் பண்ணும் போதோ இந்த டூப்ளிகேட் பண்ணும் போதோ உங்களுடைய சுயநலத்துக்கு ஒரு கோலை செட் பண்ணி அது உங்க டீமோட பொதுநலமா மாத்தாம அவங்க கோல்ல இருந்து செட் பண்ணி அதுல உங்க கோலை செட் பண்ணீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஆனர் நெட்ஒர்க்க நீங்க பில்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வேணும்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு அஞ்சு லட்சம் வேணும்னு ஓடக்கூடாது என் டீம்ல ஒரு அஞ்சு பேருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு பேரும் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்க வச்சுன்னா எனக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா கிடைச்சிடும்னு ஓடணும் இதுதான் சுயநலம் கலந்த பொதுநலம் நீங்க உங்க சுயநலத்துக்காக உங்க டீம வேலை செய்ய வச்சீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த டீம் உங்களுக்காக வேலை பார்க்காது இந்த டூப்ளிகேஷனை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா நீங்க பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு நெட்ஒர்க் உங்களுக்கு அமையும் இதுல இருக்க சூப்பரான இண்டஸ்ட்ரியில உங்களால பெரிய ஒரு வருமானத்தை கண்டிப்பா சம்பாதிக்க முடியும் நாலு பேரை சம்பாதிக்க வச்சு உங்களால சம்பாதிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தாங்க இந்த ஆக்சிஸ் இந்தியா சோ இதுதான் இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு நினைச்சது பைனலா நிறைய பேர் இந்த இண்டஸ்ட்ரிய எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு மீமலிய சொல்ல நினைக்கிறேன் கேஜிஎஃப்ல வர ஒரு டைலாக் தானே நம்மள்ட இருக்கிற தங்க உண்டியல நம்ம என்ன பண்றோம் ஏதோ ஒரு தகர டப்பா மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது இதோட வேல்யூ பெருசு இது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இது பெருசா சம்பாதிக்க முடியும் இதுல பெருசா ஜெயிக்க முடியும் ஆனா அது எல்லாத்துக்கும் உங்க உழைப்பு வேணும் அதுக்கான உங்க டீம் வேணும் 
சோ கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நல்ல ஒரு வருமானத்தோட நல்ல ஒரு டீமோட நல்ல ஒரு பிசினஸோட நல்ல ஒரு ஃபேமிலி செக்யூரிட்டியோட கண்டிப்பா இந்த பிசினஸ் கொண்டு போவீங்க நம்புறேன் சோ வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி விஷயம் ஆல் தி பெ